Gracias. Buenos días, hermanos. Qué bendición, hermanos, estar aquí en la casa del Señor. Dice la palabra del Señor, me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, porque ahí es donde el Señor derrama bendición y vida eterna, hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie y tómense de las manos ahí con su compañero, compañera que está ahí a un lado, y vamos a orar, hermanos, para comenzar este servicio en este hermoso día. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro, venimos delante de tu presencia con alabanza, con acción de gracias, porque tú eres grande y maravilloso. Tú eres el Señor y venimos delante de ti en esta mañana. Y Señor, reconocemos que tú eres nuestra roca, nuestro refugio. Tú eres el Señor de la iglesia y el príncipe de los pastores. Eres la puerta, la verdad y la vida. Señor, venimos en esta mañana y aquí estamos, Señor. Y va, te rendimos, Señor, nuestro fruto de labios. Alabanza, Señor, que viene desde el fondo de nuestro corazón. Imperfecta, Señor, pero sabemos que es suficiente para ti, Señor. Gracias te damos y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de nosotros, que traiga sanidad, Señor, que traiga liberación, que traiga alegría y gozo y paz a nuestras vidas. Bendito sea la roca de nuestra salvación. Gloria a ti, Señor, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a, a la escritura de este día. Y el Salmo de este día se encuentra en número 18, Salmo número 18. Hoy tenemos un servicio especial, hermanos, y usted ha escogido lo mejor. Ha escogido lo mejor en este día, hermanos, estar en los atrios del Señor. Y créame, hermanos. Que el Señor simplemente, hermanos, a través de la presencia de su Espíritu Santo, va a traer algo especial a su vida en este día. Salmo 19 dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y el curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén, aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos. Y alabe al Señor con todo su corazón. Ponga su mente, todo su ser, hermanos, en alabar al Señor. Y ahí en la alabanza, hermanos, hay bendición y vida eterna. Gracias, Alex. Me envuelves hoy con una canción, melodía de... Tu amor, cantas libertad en mi adversidad hasta que huyo el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Yeah. Ya no soy un esclavo del temor, no, yo soy hijo de Dios. Desde 
desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, yeah. ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios, y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yeah, ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios yeah. Esto El mundo busqué y no pudo llenarme ningún tesoro que pueda ganar me saciará mal llegaste tú me diste vida nueva y cada deseo 
tu amor oh, No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor No hay nada, nada mejor que mi Dios yeah. Vengo a ti sin reservas cada fracaso has visto Señor y aun tu amigo soy porque el Dios de los montes es el Dios de los valles no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que mi Dios Cambias la mente Cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás yeah. no hay nada nada mejor no hay nada nada mejor no hay nada nada mejor que mi Dios oh no hay nada Resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto
levanto mis manos Hermanos, les invito a pasar adelante y vamos a orar al Señor. Cualquier carga que usted traiga en esta mañana, venga y tráigasela al Señor. El Señor dice, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo los voy a hacer descansar. Pasen, hermanos, adelante. El Espíritu del Señor está aquí, hermanos. Ponga sus cargas delante del Señor. Si gusta hincarse aquí en el altar, hermanos, venga, venga al Señor y dígale, Señor, esta es mi necesidad, esta es mi necesidad. Estemos en oración, pasen hermanos, pasen. Pasen. Grande y maravilloso eres, Señor. Incomparable, Señor. Generación en generación cantará tus obras, Señor. Celebrará tus hechos y tus maravillas. Señor, aquí están tus hijas y tus hijos delante de ti. Y tú que conoces hasta lo más profundo del corazón, sabes su necesidad y su petición en este día. Señor, escucha la oración de tus hijos. Escucha la necesidad de tu pueblo, Señor. Y tú nos dices, ¿qué habrá algo difícil para mí? Si solo creyeres, verás la gloria de Dios. Yo soy tu sanidad. Yo soy tu sanador. Yo soy tu proveedor. No tengas miedo. Yo proveeré, yo soy tu paz y yo soy tu gozo, no tengas miedo, yo estoy contigo, sigue firme y adelante que la diestra de mi poder está sobre de ti. Yo enjugo las lágrimas de tus ojos. Nunca has estado solo y nunca has estado desamparada Porque el Señor Todopoderoso es tu guardador Habrá algo imposible para mi hija Habrá algo imposible para mi hijo Nada es imposible para mí Yo abro ríos en el desierto y en la soledad. Solamente ábrete a mi amor. Y cree que, to, que al que cree todo lo es posible. Y le dirás a esa montaña que se mueva y se moverá. Yo soy tu Señor. Yo soy el que soy. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. He aquí, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, te damos. 
Gracias te damos, Señor. Y tú has escuchado cada petición y cada necesidad. Y tú nos dices en este día, permanezcan en mí y llevaréis mucho fruto que glorifica mi nombre. Permanece en mí. Permanece en mí. Yo soy tu luz y tu salvación. ¿De qué has de atemorizarte? Gracias, Señor. Gracias porque tú escuchas la oración, Señor. Y ahora nos levantamos, Señor, en bendición y en victoria, sabiendo que al que cree, todo le es posible. Gracias te damos, Señor. Hermanos, vayan con su bendición. Y antes de, de irnos, quiero que oremos todos juntos por nuestro hermano Felipe Martínez, hermanos. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro, en esta mañana ponemos delante de ti a nuestro hermano Felipe, pidiéndote, Señor, que tu mano de sanidad y de poder sea en cada célula, Señor, en cada nervio, en cada tendón, en cada coyuntura, Señor. Para ti nada es imposible, Señor. Reconstruye, Señor. Trae, Señor, un milagro, Señor, a su vida. Tú, Señor, de la tierra hiciste todas las cosas. Y de la tierra, Señor, tú hiciste a un ciego ver nuevamente. Padre, te pedimos ese milagro para nuestro hermano Felipe. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Y gracias, Alex. Gracias, hermanos. Y antes de seguir, hermanos, con la palabra de este día, quiero que salgan de sus lugares y vamos a dar la paz del Señor. Vamos a dar la paz, pero quiero decirles, alto, 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 hermanos, tenemos hoy visitas especiales, súper archi, recontra archi especiales. Tenemos aquí a la pastora Vicky y a su equipo que viene de Fresno. Vamos a darles un aplauso, hermanos. Y hermanos, vayan y salúdenles, denles un abrazo y díganles qué bendición que estén aquí con nosotros. Adelante, hermanos, salgan y vamos a dar la paz del Señor. A compartir la paz del Señor. Gracias a Dios, hermanos, pueden sentarse. Y quiero dejar, hermanos, un momento, por si alguien de ustedes tiene una palabra de gratitud en esta mañana, algún testimonio, una bendición que quieran compartirnos, hermanos. Ay, hermana Lorena, adelante. Dios les bendiga, hermano. Yo quiero darle gracias al Señor porque Él ha sido más que bueno conmigo. En los meses pasados para atrás, 
a, con el pronóstico que me habían dicho que yo tenía cáncer del seno, me hicieron una biopsia, me hicieron otra, me hicieron un, un y me hicieron varios mamogramas y todo, y incluso instalaron en mi seno derecho un, un granito de titanio para donde el, supuestamente el cirujano iba a trabajar. Pero les doy para la honra y la gloria de Dios que el cirujano de cirujanos me sanó. Me dice el doctor el jueves, me dice, gracias a Dios no tienes nada, gracias a Dios estás limpia. Y yo le decía al grupo de las hermanas en la mañana, ese granito de titanio que está ahí, cada día, que cada mamograma que saquen, que nos tenemos que estar haciendo, porque a los seis meses tengo que volver a ir, me va a mostrar la misericordia y el favor de Dios. Me va a enseñar que cada día el Señor está ahí. Y yo le doy gracias a Dios por su misericordia. Ayer fui, ayer uh, me habla mi hermana, yo estaba en el cine con mis hijos. Mi, mi hermana Rubí me dice, ¿sabes qué? Supuestamente ayer dejaban salir a mi cuñado Felipe porque mi cuñado Felipe estornudó y él tiene una operación aquí en su cuello acá atrás para reparar los tendones y, y estornudó y se le abrió y empezó a sangrar, a sangrar. Que si él se hubiera quedado en su casa, él hubiera muerto desangrado. Y, y vino él, gracias a Dios, se tranquilizó, le habló a la ambulancia y yo venía feliz y contenta. Yo venía alabando a Dios en mi carro porque ese mismo día cuando me dijeron, no tienes nada. Entonces viene eso y me dice, ¿sabes qué? Ah, me habla mi hermana espantada y me dice, a Felipe se lo está llevando la ambulancia, ya voy para allá. Ella trabaja en Orosi. En Orosi en Ivanjo son varias millas. Y dijo, ¿sabes qué? Ya voy para allá. Le dije, no te preocupes, todo va a estar bien. Me manda una foto de una abertura grande, como si ahí la carne viva. Y incluso los bomberos ni los, ni los paramédicos le hicieron nada hasta que llegó al hospital. Y así estuvo, lo volvieron a operar al siguiente día, pero ahora sí le pusieron puntadas. Y mi hermana me habla ayer porque ayer lo iban a dejar salir y me dice, ¿sabes qué? No lo van a dejar salir. No me dicen por qué. Ella desesperada. Y eso quebranta el corazón. Y le digo, ¿sabes qué, Rubí? Todo va a estar bien todo va a estar bien y a los cinco minutos me mando un mensaje, lo van a dejar salir ahorita. En la tarde yo voy porque uh, me dice, le dije, ¿cómo salió? Y me dijo, ¿sabes qué? Uh, está así, está deprimido, está así. Y yo al llegar a su casa a llevarle árnica, yo lo veo tratando de comer y temblando. Y lo veo y empieza a llorar. Y le dije a Rubí, cuando yo iba dije, ¿a quién llamo? ¿A quién digo? Le hablo al pastor, le hablo a la pastora, le hablo así. Y yo le dije, Señor, yo soy pecadora, pero en tus manos yo me pongo. Y yo dije, Señor, ¿sabes qué? Tú vas a obrar. Yo llegué a la casa de mi hermana. Y veo a mi cuñado que no puede comer porque estaba temblando. Y le digo, Señor, le dije, vente Rubí, vamos a orar. Ninguno de los dos mostraban su dolor y su preocupación porque, porque él se preocupa por ella y ella se preocupa por él. Y dice, ¿sabes qué? Le dije, vente, vamos a orar. El Señor se manifestó. El Señor obró. Y esta mañana me dice ella, me abraza a mi cuñado y me agarra la mano y empezamos a orar. Empieza a llorar porque a veces el demostrar, llorar, el expresar tus emociones, no tiene nada de malo porque si alguien entiende tus emociones, tus miedos, tus preocupaciones, ese es Dios. Ese es Dios. No hay nadie mejor que te pueda entender. En ese momento de soledad, como yo me sentí ahí, mi esposo trabajando y dije, ¿a quién llamo? Y dije, Señor, si tú vas conmigo, yo lo voy a hacer. Y llegué a su casa y estábamos ahí, oramos, el Señor se manifestó. A los pocos minutos él empezó a sentir porque su brazo derecho, él lo bajó y él decía que sentía que se moría del dolor. Cuando, ya, cuando el Señor se manifestó ahí, él empezó a sentir de eso. Y en la mañana le mandó hoy un mensaje a mi hermana y me dice, le dije, ¿cómo está Felipe? ¿Cómo amanecieron? Y me pone unas manos y un corazón que es muchísimo mejor que ayer. No soy yo. Es el Señor el que hizo la obra. Y yo le doy gracias a Dios por ello y gracias por sus oraciones. Y principalmente yo le digo a Felipe, le dije, déjate ayudar por quienes te amamos. Déjate ayudar. No tiene nada de malo pedir ayuda. Cuando a mí me hicieron la biopsia, mis hijos tenían que hacer todo por mí. Yo soy una persona que no paro. Las que me conocen saben que no paro. 
Y era algo que yo le decía a las hermanas, me siento inútil, me siento que no puedo mover. Y yo le dije a Felipe, lo que a mí me hicieron es nada en comparación de lo que a ti te han hecho. Le dije, pero déjate ayudar por quienes te amamos. Le dije, tienes muchas personas que te amamos. Y yo le doy gracias a Dios por ello, porque yo sé que el Señor obró ese día ayer con él. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias, hermanos. Hermanos, estemos en esa fe, en esa firmeza y orando por el hermano Felipe, que el Señor reconstruya cada célula, cada parte de su ser. Bueno, hermanos, pues ahora sí, sin más preámbulos, le dejo el lugar a la hermana Rosa, que tiene la palabra de esta mañana. Adelante, hermana. <coughs> Podemos alabarle al Señor por sus grandezas, por sus infinitas misericordias, porque estamos mirando cosas grandes, grandes, pasar en medio de su pueblo. Estamos orando primeramente, hermanos, que sea el Señor quien... Señor, el Señor quien unja mis labios de barro, Señor Dios y Padre Celestial, le doy gracias, Señor, gracias por el privilegio, Señor, que me das de presentarme delante de ti. Yo sé que tú tienes un mensaje para tu pueblo, Señor, y que has tratado conmigo primeramente, Señor. Gracias, gracias, gracias. Hay gratitud en mi corazón y te alabo y te exalto y te glorifico porque tú, Tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Te pido que unjas mis labios, Señor, que pueda yo hablar, Señor. Toda verdad, Señor, y que pueda compartir tu palabra con libertad. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos, hermanos, directamente, vamos a leer en un pasaje que se encuentra en Marcos. El Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 13. Ya lo tienen, digan amén. Amén. Porque en esta iglesia alabamos al Señor y decimos amén y gloria a Dios porque somos llenos de su Espíritu Santo. Amén. Okay. Dice así la palabra de Dios en... Um, en el capítulo 13 de Marcos, um, vamos a comenzar con el versículo 5, del 5 al 13. Y dice así la palabra de Dios, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad que vosotros mismos, mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones pero cuando os trajeren para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis sino lo que os fuere dado en aquella hora eso hablad porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 
Esa es palabra de Dios y damos gracias al Señor. Hermanos, alguien les prometió que al aceptar a Cristo su vida sería pura bendición, prosperidad y que no te enfermarías, que nada malo te pasaría a ti o a tus hijos, que tu vida sería miel sobre hojuelas, como dice nuestra pastora corazón. Y en este pasaje que acabamos de leer, Jesús nos dice todo lo contrario, nos dice algo diferente. En la vida tendremos aflicciones y eso es parte de la vida, hermanos. Yo titulé este mensaje, cuando dependemos de Dios, Dios pelea nuestras batallas. Hemos estado estudiando estos últimos, se puede decir casi un año hermanos, comenzamos a estudiar la Biblia y comenzamos un capítulo al día de lunes a viernes en un grupo de oración que tenemos con las hermanas. Y ha sido de tan grande bendición y estudiamos acerca del rey Josafat, no sé si alguno de ustedes sabe quién es el rey Josafat. Bueno, para empezar sabemos que es un rey. ¿Alguien sabe si era un rey bueno o si era un rey malo? Amén, amén, gracias hermano Baraja. Sí, él era un rey bueno. ¿Y por qué era un rey bueno? ¿Qué hizo que lo hizo ser un rey bueno? Amén. Uh -huh. Quitó los altares y las imágenes de acera. Quitó los lugares altos donde se ofrecían sacrificios a otros dioses. Bueno, pues vamos, vamos, este, vamos a estudiar y esta historia la encontramos en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Y yo sé que esa, esa historia fue de grande bendición cuando la leímos con las hermanas. Y nos quedamos con que la oración de Josafat es la oración que vamos a, vamos a guardar en nuestro corazón para cuando estemos pasando por momentos difíciles, momentos de pruebas, momentos de enfermedad, de aflicción, vayamos a ese pasaje. Ya tienen segunda de crónicas capítulo 20. Y dice así la palabra de Dios, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Ajacerón, Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también a, de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres. ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal vinieres sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ella y no los destruyese. 
He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Macarías. Mactanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque tú no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por el, la cuesta de Sid, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafá se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con voz fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, Oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificada Jehová porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Anón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que vendían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron saca, acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en la tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por ello llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Esto es bendición. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con, con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Qué hermosa historia hermanos, qué hermosa que ¿cómo, cómo miramos aquí de la manera que, que reaccionó Josafat ante esta situación tan difícil, porque venían tres grupos, tres grupos eran multitudes que venían en contra de él. Primeramente vamos a, vamos a mirar aquí en el primer versículo de, del, del capítulo 20, 
dice que venían tres grupos que le declararon la guerra a Josafá, dice pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafá a la guerra, eran multitudes hermanos que seguramente ni se podían contar que se levantaron, en algún momento te has sentido que se te ha presentado multitudes que vienen en contra de ti y no sabes qué acción tomar, no sabes qué hacer, ¿Se han levantado contra ti personas que han hecho alianza entre ellos para perjudicarte? ¿En tu trabajo o en tu familia? Muchas veces los hijos se unen a la madre para rebelarse en contra del padre. ¿O hermanos que se unen para hacerse daño unos a otros? ¿O levantar rumores contra, contra algún miembro de la iglesia? o algún miembro de la congregación y se unen para levantarse en contra de él o en contra del pastor. Hay situaciones difíciles que se presentan y muchas veces no sabemos qué hacer. ¿Y qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Esa pregunta que, que nos podemos preguntar muchas veces. Ahí en el versículo 2 le avisan a Josafat que una multitud viene contra él y que se acercan. ¿Y qué es lo que hace Josafat? Primeramente Josafat, Josafat tuvo temor, se atemorizó y lo cual es normal del ser humano sentir temor ante una noticia mala, hacia, ante un diagnóstico médico negativo, es normal que sintamos temor, es normal que, que nos debilitemos en ese momento. ¿Y qué es lo que pasa? Dice aquí que jo Josafá se humilla y consulta a Jehová. Él no fue y se encerró a llorar o se fue a consultar a sus amigos, a sus vecinos. ¿Qué hizo él? Él vino, se humilló y buscó el rostro de Jehová, consultó a Jehová. ¿Qué hacemos nosotros cuando se nos presenta una situación difícil? Tenemos un problema con un hijo, con el esposo, la esposa o nos dieron un diagnóstico no bueno, vamos inmediatamente a Dios, o vamos con la vecina, con la comadre a pedir consejo, y muchas veces pedimos consejo a personas que no tienen una relación con Dios, y nos darán un consejo no acertado, si le preguntamos a la comadre que está divorciada, y todos sus hijos andan de cholos y en las drogas, y le pedimos que nos, qué hacer en este problema, ¿O qué hacer con nuestro matrimonio? ¿Qué hacer con nuestro hijo que está pasando esa edad tan difícil de rebeldía? ¿Ustedes creen que nos va a dar un buen consejo? ¿O nos va a saber guiar? Claro que no. ¿Pero qué hizo Josafá? Josafá vino y buscó al Señor. Vino y buscó la dirección del Señor. Y la tercera cosa que, la, perdón, la segunda cosa que hace Josafat, Josafat pregona ayuno a todo Judá. Qué importante, hermanos, es el ayuno. Cuando hay una necesidad, como pueblo nos unimos y ayunamos por esa necesidad o, o nos hacemos como que ni nos dimos cuenta que está pasando a, a, por esa necesidad nuestro hermano, nuestra hermana. En algún momento hemos ayunado por nuestra iglesia, hemos ayunado por la economía de nuestra iglesia o hemos ayunado por sus líderes. Es muy importante el ayuno. Josafat se levanta. Dice, no se queda en el palacio real llorando y planeando cómo salir de esta situación. Sino que él se levanta. Se levanta en la casa de Jehová y clama a Dios. Y desde el versículo 6 hasta el 12 encontramos la oración tan hermosa que hace Josafat. En su oración reconoce la soberanía de Dios. Le recuerda su promesa que le hizo al pueblo de ayudarlos. Y esa, esa, esa promesa la encontramos en segunda de crónicas 7.14 que seguramente muchos de nosotros la conocemos. 
Y dice así la palabra de Dios, segunda de crónicas 7, 14 y 15, dice, si se humillare mi pueblo, y es aquí Dios hablando, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocade, o invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, Qué bonito verdad hermanos cuando le podemos venir y recordar al Señor, Señor es que tú has prometido estar conmigo, Señor es que tú, hay promesas que tú nos has hecho en tu palabra y yo sé Señor que tú eres un Dios fiel y eres un Dios que cumple sus promesas, La otra cosa que hace, que hace Josafat en esta oración, le pide justicia a Dios. Porque la justicia de Dios no es la justicia de los hombres. Nosotros, nosotros no, no podemos ser jueces. Yo no puedo ser juez de la, de la hermana, del hermano. Pero Dios es un Dios justo. Y qué bonito como Josafat aquí pide justicia a Dios. Él le dice, mira acá estos que no dejaste que nos decidiéramos de ellos. Pues ya vienen acá y ya vienen a hacernos daño. Y vienes, vienen a acabar con nosotros. Le recuerda al Señor y le pide que haga justicia. Ya en el versículo 15, el Espíritu de Dios viene sobre Hazael y les profetiza. Y qué bonito, ¿verdad? Le, les profetiza ahí um, a Sayel. Me gusta cómo, cómo este, y eso es una, es una, es palabra para nosotros también. Dice el 15, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová, os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque es vuestra la guerra, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y qué bonito, ¿verdad? Que nosotros cuando nos estamos pasando por una situación difícil, vengamos y leamos aquí donde el Señor nos dice, no temas, no te asustes, no te acongojes, la guerra no es tuya, la guerra es del Señor. También vemos aquí que, que Dios les da instrucciones muy claras qué hacer en esta situación. Los anima a no, tener, a no tener temor ni a desmayar. Qué hermoso es cuando Dios responde y nos da dirección qué hacer en la situación que estamos pasando. ¿Les ha pasado, hermanos, que ustedes han estado orando al Señor? Señor, yo no sé qué hacer en, estas, en esta situación, Señor, dirígeme, Señor. Y de repente Dios pone una persona en tu camino que te dice, no, mira, hazle así, mira, este, busca al Señor, mira, no te desesperes, no te desanimes, Dios va a obrar. Qué bonito es eso, ¿verdad, hermanos? Dice, Josafat y el pueblo se postran delante de Jehová y le adoran. Qué hermoso es que aun cuando estás pasando por luchas, por pruebas, por tiempos difíciles, puedas venir y postrarte delante del Señor y adorarle y alabarle. Porque es muy fácil alabar al Señor cuando estás allá en los montes, allá alabando al Señor, cuando todo está yendo bien. Pero qué pasa cuando las cosas no están saliendo bien. Cuando los hijos no quieren venir a la iglesia, cuando por ahí ya se andan yendo de cholos, cuando están tomando amistades no buenas y, y a veces como madre, como padres, no sabemos ya ni cómo dirigirlos, pero como el Señor obra de, de formas milagrosas y maravillosas y nos da instrucción. La otra cosa que hizo aquí en el versículo 19, dice que, que los levitas alaban a Jehová Dios de Israel y no dice que lo alabaron así, que nadie los escuchara, pero dice que lo alabaron, dice con voz fuerte, dice con fuerte y alta voz, que no tengamos pena de alabarle al Señor, que, y pena con quién, al diablo es al que le debe de dar pena, no a nosotros. Ah, en el versículo 20 dice que Josafat anima al pueblo a creerle al Señor, y quiero leerles ese el 20 porque está bien poderoso, dice que, 
Dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus pro profetas y seréis prosperados. Qué bonito, ¿verdad? Cómo los anima a que crean en el Señor. Y esta mañana yo les animo a que creamos en el Señor. Créele al Señor, porque el Señor sigue haciendo maravillas. En el versículo um, 21, Josafat asignó cantores. A ver, tú acá cántale por este lado, este por este otro lado, con salterios, con arpas. O sea, se armó la fiesta. Y en el 22 dice que los enemigos se mataron entre sí. Nosotras en el grupo de oración, hermanas, tenemos una hermanita, y no voy a decir su nombre, pero una hermanita que tenía, hermanos, años con la misma petición. La misma petición. Es que en mi trabajo, es que en mi trabajo, es que en mi trabajo. Y el Señor obró de una forma tan bonita, Tan maravillosa que cuando los asuntos estaban yéndose ya a un nivel legal, el Señor obró, obró de una forma milagrosa, que esas personas, esas mujeres que trabajaban con ella, ellas solas se despidieron, ellas solas se fueron, ellas solas dejaron el trabajo, o sea, el Señor obra de formas milagrosas, hermanas, de forma maravillosa. Aquí en el... En el Dice, en el 22, los enemigos se mataron entre sí. Qué, qué poderoso, ¿verdad? O sea, que el pueblo de Dios ni siquiera tuvo que hacer nada. Ellos solitos se mataron entre sí. En el 24, dice, miraron a sus enemigos muertos y nadie escapó. O sea, que, que nadie se escapó de, de la justicia de Dios. Todos murieron. Y en el 25, dice que hallaron muchas riquezas entre los cadáveres. Y que les tomó tres días para recoger el botín porque era mucho. En el 26 dice, al cuarto día se juntaron en el valle de Veraca y bendijeron a Jehová. ¿Qué hacemos cuando Dios nos ha dado la victoria? ¿Le alabamos y damos gracias al Señor? O si sí, en el momento nos maravillamos y ya después nos olvidamos. En el versículo 27 dice que toda Judá, los de Jerusalén y Josafat regresaron gozosos porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Ahora sabemos aquí de quién viene el gozo, el gozo viene del Señor, el Señor es el que nos llena de gozo. En el 29, versículo 29, el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, y hermanos, qué bonito es cuando Dios pelea nuestra batalla y que la gente se da cuenta que Dios está con nosotros y que muchas veces dicen, mira, con esta ni te metas porque esa es hija de Dios y esa va a la iglesia y sirve al Señor. No nomás va a la iglesia, porque eso no la hace cristiana. Pero esa mujer vive una vida fiel al Señor, ¿verdad? Um, en el versículo 30 dice que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Qué bonito, ¿verdad? Cuando ya viene la paz después que has pasado por esas tormentas difíciles, por cuando el Señor ha obrado y, y te ha sanado, o el Señor te ha rescatado de algún pozo que tú mismo te cavaste. Y, y cuando viene la paz, y sabemos que la paz viene del Señor, qué hermoso es cuando la paz del Señor llena nuestras vidas. ¿Qué aprendemos aquí de Josafat, del rey Josafat? Primero, que se humilla y consulta a Jehová. Segundo, que pregona ayuno. Tercero, se reúne con el pueblo para pedir ayuda a Dios. No te quedes en tu casa solo. Ven y nos unimos contigo como pueblo a pedir a Dios por tu necesidad. Rodéate de personas de fe. La otra cosa que hizo Josafat es que clamó a Jehová. Le recordó sus promesas. Y Josafat escucha el mensaje que le dio el profeta y le cree a Dios. Y sigue sus instrucciones. Josafat alaba a Dios. Dios les da la victoria. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. La alabanza confunde al enemigo, hermanos. 
Vamos yendo, vamos yendo a Hebreos 12, el 1 al 3. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, al cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias a Dios por su palabra, gracias al Señor por sus promesas. Y si tú estás aquí y aún no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ahora es el tiempo no te vamos a prometer que tu vida va a ser libre de problemas, libre de angustias, porque no es así. Pero lo que sí te podemos decir que cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, el caminar de esta vida vas acompañado, porque Cristo camina con nosotros en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestras tristezas, en nuestras alegrías, en todo el tiempo Él es Emanuel, Dios con nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias, hermana Rosa. Qué hermosa palabra. Gracias, gracias, hermana. Hermanos, pues... Um, Vamos a seguir con, con los anuncios, pero antes de seguir, yo quisiera pedirle a Vicky y a su equipo que pasen aquí al frente porque queremos orar por ustedes. <coughs> Ellos tienen, un, están levantando una iglesia, una comunidad de fe en Fresno y eso nunca es fácil, hermanos. Es tan difícil. Me acuerdo que una vez uh, <coughs> le dijimos a un hermano, este, oh, venga para, o oh, para que nos ayude aquí en Maicel, le dijo, sí, cuando tengan la gente y la iglesia, yo voy a predicar. <risa> Dijimos, no, no es para la obra este hombre. Bueno, si gustan, voltear así para allá y quiero pedirle a todos los hermanos que vengamos y vamos a hacer aquí una red y vamos a orar por, por este equipo hermoso, por la pastora Vicky, que el Señor les bendiga, les abra camino, que haga esa obra maravillosa en, en sus vidas y que les que traiga mucho fruto para la gloria y honra del Señor. Hermana Reina, nos guía en esta oración, por favor. Pongan todos sus sí. manos, si no alcanzan a poner las manos sobre nuestra fe, que nadie se quede, hermano. Bendito Padre y Dios nuestro, gracias Señor, gracias Señor por tu eterna misericordia, por tu Bendición, Señor, por tu justicia, bendito Dios, por tu eterna paz en nuestros corazones, bendito Dios. Gracias, Señor, porque aquí tienes a tus hijas, a tus hijos, bendito Dios, que tú los has escogido, bendito Padre, desde el vientre de su madre, Señor. Tú les has dado un propósito, Señor, y esta obra que ellos van a empezar, bendito Dios, no es la obra de ellos, bendito Padre, es tu obra, tú ya los has equipado, bendito Padre, los has equipado ya, bendito Dios, con tu sabiduría, con tu conocimiento, Padre Santo, con la fe en ti, Señor, ellas van a ellos, van a realizar, bendito Dios, esta obra, pero va a ser para el glorificar tu nombre, bendito Dios, llénalos de tu sabiduría, de tu discernimiento, bendito Dios, manda los recursos, bendito Padre, todas esas almas que van a llegar, Señor, tú ya las tienes escogidas, Señor, tú ya sabes quién van a llegar esas familias Señor ahorita en este mundo que hay de oscuridad, de tristeza, de aflicción bendito Padre, bendito Padre Espíritu Santo Señor llena en sus corazones, en sus mentes y en sus espíritus esa confianza en ti Padre Santo los ungimos, bendito Padre, con tu poder y con tu gracia, bendito Padre. Caminen, Padre Santo, estos pies firmes en la, senda, en la senda que tú ya les has mostrado y los vas a dirigir, bendito Padre. 
tu favor, tu gracia y tu, y tu misericordia sobre cada una de ellas, bendito Padre. Gracias, bendito Padre, que tú estás presente en sus vidas, Señor, y que su lugar va a ser lleno de tu gracia y de tu favor, Padre Santo, para que todas esas almas sean salvas en tu bendito y santo nombre. Te damos gracias, Padre Santo, por el poder de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Gracias, gracias. Pues gracias al Señor, hermanos. Y antes de entrar a, a los a, a este tiempo tan especial de los diezmos y las ofrendas, hermanos, pues quiero, aquí tengo los avisos. Primeramente, hermanos, <coughs> tengo aquí una hoja para que se anoten todos los que van a trabajar de voluntarios en el Car Show. Y todos los voluntarios van a tener su camiseta. No dejen de apuntarse, hermanos, porque tengo que darle eso <coughs> a Don hoy. Pongan su nombre y pongan su talla de su camiseta. Acuérdense que vamos a tener el Car Show. Es el día de resurrección <coughs> a la siguiente semana, que va a ser en abril. Y, hermanos, pues, recuerden, vamos, seguimos con los grupos de vida, con bendición, ¿verdad?, en Baiselia, en Ibajo y en Tito, con personas nuevas. <coughs> y, hermanos, para esta semana tenemos Libra de Amor, el miércoles. <coughs> Tenemos Libra de Amor, si usted puede venir, hermanos, venga adelante. También sabe que por lo general siempre sobra comida. Puede venir el miércoles en la tarde o en el jueves y puede recoger comida para usted, para sus vecinos. Y pues ya viene, hermanos, este tiempo tan especial de Semana Santa. En Semana Santa, hermanos, no se suspende los grupos de gracia. Tenemos nuestros dos grupos de gracia y vamos a tener una actividad especial para los hermanos que son parte de este grupo de gracia. El miércoles, el de mujeres y el de hombres. No falten, hermanas. Y el jueves vamos a tener <coughs> servicio especial. Hermanos, tengo aquí años en Baiselia. <ríe> Yo no sé cuántos años tenga usted. Quiero preguntarle, ¿cuántas veces ha venido a usted al servicio de comunión los jueves? Hermanos, yo creo que si son, si usted tiene aquí cinco años, alguno de ustedes, cinco, ocho, siete, nunca han venido, nunca los he visto, hermanos. Hermanos, tenemos que trabajar en nuestro discipulado y en la formación cristiana. Ay, no, que me voy a la playa, que me voy a pismo, que me voy, hermanos. O salen, ¿verdad? Sí, ahorita vengo, pastor, y se van, ¿verdad? Le digo, hermanos, venga al servicio. Y se van. Hermanos, sean serios en su compromiso con el Señor y en nuestro testimonio en la iglesia. Esa, <coughs> miren, y quiero decirles que tomemos ejemplo de nuestros vecinos de aquí enfrente. Tomemos ejemplo de aquí de los vecinos aquí enfrente, hermanos. De veras que tienen más compromiso que los que, des, que nacidos de nuevo, hermanos. Yo tengo conocidos, hermanos, de nuestros vecinos aquí enfrente, tan fieles a cada actividad, tan fieles a cada... Sí, sí, sí sabe a qué me refiero, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se llama la iglesia San, uh, San Bartolomeo? Ok, bueno. Hermano, aquí 
tengo en manos, que nunca, nunca han venido para celebrar el Día Santo. Nunca. ¿Cómo va a ser eso posible? Yo nunca les digo en nada, hermanos, pero ahora sí les digo, ¿verdad? Hermanos, sea serio con su compromiso con el Señor y con la iglesia. Hermano, un día al año, ¿cuántos días tiene el año, hermanos? 365. Vengan, hermanos, vengan. <coughs> Y, y no les voy a decir porque va a ser de bendición. Vengan, porque usted tiene que cumplir con sus votos que hizo con la iglesia. La iglesia, el cuerpo del Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, Semana Santa, ya tenemos este, esta situación. No hay estacionamiento en nuestra iglesia, hermanos, de todas las personas de, no, de nuestros vecinos que vienen aquí enfrente. Nos dan más testimonio que nosotros. ¿Cómo va a ser eso? Ay, ya me puse muy regañona, ¿verdad? Bueno, hermanos, jueves santo, servicio de comunión, aquí les esperamos. Y el sábado, hermanos, el sábado de gloria vamos a tener un retiro Día de campo. Siempre estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? No, nos hace falta salir, nos hace falta ir al río, nos hace falta salir, hermanos, llevar la luz allá afuera. <coughs> y nos vamos a ir al día de campo a las 7 de la mañana en Three Rivers, hermanos. Espero que vayan, hermanos, espero que vayan. Va a ser algo muy bonito. Y el domingo de resurrección, el servicio va a ser a las seis y media de la mañana y después vamos a tener nuestro desayuno. No falten, hermanos, vengan, vengan esa mañana vestidos de blanco, dar testimonio que el Señor resucitó y, <coughs> hermanos, si ya ahorita nos podemos ir anotando para el desayuno, dice el pastor Steve que es el desayuno loco, ¿verdad? Loco y delicioso con... Uh, con arroz con leche, con chilaquiles, con opalitos, de todo, ¿verdad? Entonces, si se pueden ir anotando con lo que usted va a traer, hermanos, con las conchas, los chilaquiles, el menudo, pues muy bien. Porque, hermanos, ya, ya, ya llegó, ya, ya llegó. No llegó Sergio el, baila, el, baila, el bailador, ¿verdad, hermanos? Pero ya llegó el tiempo. Entonces, anotarnos. Así es de que. ¿Todo entendido y anotado, hermanos? ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Pónganlo, repásenlo, apúntenlo, porque luego se le olvida a uno, hermanos. Luego se le olvida a uno, ¿verdad? <risa> Entonces, ¿qué, qué, van, ¿qué van a hacer ahora, hermanos? Se van a anotar todos los que van a ser voluntarios en el Car Show, en la venta de la comida o en otras cosas que ustedes vayan a trabajar para su camiseta. Y bueno, hermanos, ahora sí vamos a ponernos de pie y vamos a traer con gozo y alegría los diezmos y las ofrendas delante del Señor. Adelante, hermanos. <coughs> Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te Dios te mire con 
Bendito Padre y Dios nuestro, gracias Señor, gracias bendito Padre por amor a tu Hijo Jesucristo, gracias Señor por todos tus hijos, mis hermanos que aquí humildemente y confiados que en ti Señor está la provisión, que tú eres el dador, que tú eres el que nos das el pan diario de cada día Señor, ayúdanos bendito Dios por medio de tu Santo Espíritu a confiar siempre, siempre que tú eres el único que nos das la provisión, Señor. Bendice estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que tus hijos han depositado aquí. Multiplícalo, Señor, y que sean de bendición a donde van a llegar, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Si alguno de mis hermanos, de tus hijos, Señor, tenga necesidad de trabajo, Señor, abre esa puerta de bendición y dale gracia y favor ante los hombres, Señor. Y que reconozcamos, Señor, que tú eres, tú eres el que nos bendice, bendito Padre. Gracias, Señor, te damos, Padre, 
en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y Amén. Hermanos, si se sientan un ratito, ya no los voy a regañar, es que se, se nos pasó un aviso. Marisela, ¿gustas pasar, mija? Mi voz está un poquito ronco ahorita, pero um, quería anunciar que Don nos dijo la otra vez que si gustaríamos donar para la placa, um, para la Hot Rod Heaven, el car show. Um, muchas personas, creo que necesitaba cuatro espacios y es el dinero que van a donar, son para las camisas, también para la placa y para muchas cosas que van a usar para lo que van a dar para los premios, para los que ganan el primer lugar del car show. Entonces, si gustan donar, por favor, búscame cuando se cabe el servicio. Um, creo que tenemos que juntar 100 dólares. Yo también ahorita tengo 25 dólares y necesitamos que juntar 100. So, si por favor podemos um, juntar dinero y para eso, gracias. Gracias, mija. Sí, puede ser lo que esa placa que se va a dar de premio va a decir semilla. O sea, es, hay, hay varias personas, ¿verdad?, que han donado para su placa pero la placa de nosotros va a decir semilla y la vamos a hacer entre todos lo que usted pueda dar, hermano, lo que usted pueda dar, pero sabemos que ahí hacemos, hacemos sopa de piedra, ¿verdad, hermanos? Hermanos, pues yo estoy muy contenta, tuvimos aquí a Vicky y a su equipo y todos ustedes. Yo quiero mucho a Vicky, a Vicky es muy especial para mí y para Marcelo, es como nuestra familia en uh, el año pasado. Se casó su hija Valeria y estuvimos ahí en su boda. Estuvo tan bonito. Y este y hemos tenido ahí unas aventuras, ¿verdad? Hemos andado ahí en las madrugadas, hermanos. Sin nada, sin carro, sin nada, sin viendo ahí, ahí, ¿verdad? Pero ahí andamos. Y este, gracias a Dios, Vicky, qué bueno que, que nos acompañaron. Pues hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a despedirnos y recuerden que todos están invitados a las galletas y al cafecito. Todos nos vamos a las galletas y al café, hermanos. Y le voy a pedir al hermano Orlando que por favor nos despida, por favor, con, con una palabra de bendición. Tómense de las manos, hermanos. Bueno, hermanos, pues inclinemos nuestro rostro y vamos a hacer esta oración bendito dios te damos gracias mi señor por tu presencia señor en nuestras vidas en nuestros corazones señor gracias por la palabra que nos trajiste señor de cualquier situación bendito dios ponerte a ti primero mi padre porque solamente tú traes consuelo paz al necesitado al afligido traes alegría padre te pido bendito dios que bendigas a cada uno de mis hermanos en este día señor de mis hermanas señor de la pastora Vicky, Señor, que tú la bendigas, la sigas fortaleciendo, Señor, en ese ministerio, Señor, que tú has puesto, bendito Dios. Padre Santísimo, también te pido por mis hermanos, Señor, que estén pasando en cualquier situación, Señor, los pongo delante de ti en esta semana, Padre. Llévanos en paz, en bendición, Señor, y que esta semana, Padre, la presencia de tu Espíritu, Señor, sea guiándonos, sea fortaleciéndonos, sea bendiciéndonos, bendito Dios. Así también te pido por aquellos hermanos que están enfermos, Padre, que tu bendición, Señor, sea con todos ellos. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Estamos despedidos, hermanos. <música>